তো স্টুডেন্টস আলফা বিটা গামা ডিকে এগুলো কি করে হয় সেগুলো আমরা সবাই জেনে নিয়েছি মানে ডিকে বলতে বোঝাচ্ছে যে আমাদের নিউক্লিয়নগুলো ডিকে করে তাই তো তা এই ডিকেরও কিন্তু একটা ল আছে অর্থাৎ কোন নিয়মে এটা ডিকে হবে সেইটাও কিন্তু একটা ল রয়েছে সেই লটাই আজকে আমরা করব দেখো আমরা লিখে রেখেছি রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে ল রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে ল অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বিঘটন সূত্র এইটা আমরা আজকে দেখব তো আমরা ব্যাপারটা একটু বুঝে নিই আগে তারপরে আমরা এই নোটসটা তোমরা লিখে নেবে ভিডিও পজ করে দেখো কোনো রেডিও অ্যাক্টিভ এলিমেন্টে যতগুলো নিউক্লিয়ন থাকবে তার কিন্তু ডিকে করার চান্সও তত বেশিই হবে ক্লিয়ার ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি যত সংখ্যক ধরো কম নিউক্লিয়ন আছে চারটে নিউক্লিয়ন আছে তাহলে সেই চারটে নিউক্লিয়ন যদি থাকে তার ডিকে করার রেটটা কিন্তু কমই আছে আবার যদি দশটা নিউক্লিয়ন থাকে তাহলে তার ডিকে হওয়ার রেটটা আরও বেশি যদি একশোটা নিউক্লিয়ন থাকে তাহলে আরও বেশি ডিকে হওয়ার রেট অর্থাৎ যত বড় তুমি নিউক্লিয়াস তৈরি করবে তার ডিকে হওয়ার রেটটাও কিন্তু তত বড় ওকে ক্লিয়ার ব্যাপারটা মানে ব্যাপারটা এরকম যে অনেকগুলো অনেক সংখ্যক ধরো কি বলবো মানে ধরো আমি কিছু কিছু দশটা ছাত্র নিয়ে ক্লাস করাচ্ছি সেখানে খুব ভালো রেজাল্ট হচ্ছে ধরো ঠিক আছে খারাপ রেজাল্ট হওয়ার মানে ডিকে করো ধরো ডিকে করা মানে মনে করো যে ভালো রেজাল্ট না হওয়া তাহলে যদি কম ছাত্র নিয়ে আমি পড়াই তাহলে যথারীতি আমার খারাপ রেজাল্টের সংখ্যাও কমই হবে ঠিক আছে এবার দশটা জায়গায় যখন একশোটা ছাত্র ছাত্রী চলে আসছে তখন যথারীতি খারাপ রেজাল্টের সংখ্যাও বেড়ে যাবে এটা তো অবভিয়াস না একটা স্কুলে ধরো দশজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে তাহলে ফেল করার চান্স কটা মানে ডিকে করছে কটা করবে না একটাও করবে না হয়তো দেখা যাবে কিন্তু সেই স্কুলে যদি এখন একশো জন পরীক্ষা দিয়ে দেয় তাহলে দেখা যাবে যে হ্যাঁ তিরিশ জন ফেল করে গেছে দুশো জন পরীক্ষা দিলে দেখা যাবে ষাট জন ফেল করে গেছে ঠিক আছে তো যত বেশি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে আসবে ফেল করার রেটও বেড়ে যাওয়ার চান্স রয়েছে ঠিক আছে পরীক্ষার্থী যত বাড়বে তত ফেলের রেটও তো বাড়বে আবার পাসের রেটও বাড়বে যাই হোক ফেলের রেট দিতে বললাম কেন তার ডিকে কথাটা বলছি যেহেতু সেই জন্য ফেলই বলছি ডিকে মানে ভেঙে যাওয়া ঠিক আছে তো এখানেও তাই যত বেশি নিউক্লিয়ন্স থাকবে তার ডিকে হওয়ার রেটটাও কিন্তু তত বেশি হবে এবার দেখা যাক আমরা কি লিখেছি এটা আশা করি বুঝতে পারলে কেন বেশি হবে এখানে লিখে রাখা আছে তোমরা ভিডিও পজ করে নোটসটা নিয়ে নাও রেডিও অ্যাক্টিভিটি মিনস রেডিও অ্যাক্টিভিটি মিনস কি লেখা আছে রেডিও অ্যাক্টিভ মানে নাম্বার অফ এনো অফ লেখা আছে এনো মানে হচ্ছে নাম্বার অফ ঠিক আছে তার নাম্বার লিখে দিচ্ছি নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন ডিকেজ পার সেকেন্ড রেডিও অ্যাক্টিভিটি বলতে কি বোঝায় ধরো এক সেকেন্ডে একশোটা নিউক্লিয়ন ডিকে করে গেল একশোটা নিউক্লিয়ন ডিকে করবো একশো নিউক্লিয়ন সে নেই আর কি নিউক্লিয়নটা অন্য কোনো নিউক্লিয়নে কনভার্ট হয়ে গেছে নিউক্লিয়নটা ধরো ডিকে হওয়া মানে কেউ হয় নিউট্রনটা প্রোটনে চেঞ্জ হয়ে গেছে বা হিলিয়াম পার্টিকেল বেরিয়ে চালিয়ে গেছে এটা এগুলোকে বলে ডিকে হওয়া তাহলে একশোটা নিউক্লিয়ন ধরো ডিকে হয়েছে এক সেকেন্ডে তাহলে রেডিও অ্যাক্টিভিটি বলতে বোঝা যাবে হান্ড্রেড পার সেকেন্ড হান্ড্রেড ডিসিনটিগ্রেশন পার সেকেন্ড ডিপিএস বলা হয় ডিসিনটিগ্রেশন পার সেকেন্ড একে বলে ডিপিএস তাহলে এক সেকেন্ডে যদি একশোটা নিউক্লিয়ন ডিকে করে তাহলে বলতে হবে এক ওর রেডিও অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে হান্ড্রেড পার সেকেন্ড ওকে তাহলে রেডিও অ্যাক্টিভিটির ইউনিট হচ্ছে ডিপিএস বা হান্ড্রেড পার সেকেন্ড বললেও চলে তাহলে এই হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভিটি মিনস নি নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস ডিকে পার সেকেন্ড ওকে নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন্স অন এস একটা যোগ করো ডিকেস ডিকে পার সেকেন্ড আচ্ছা রেডিও অ্যাক্টিভিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য রেডিও অ্যাক্টিভিটি মানে তো বুঝে গেলে নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন ডিকেস পার সেকেন্ড এটা তো মানে বুঝে গেলে নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন্স ডিকে পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে মানে কার মানে রেডিও অ্যাক্টিভিটি মানে এবার বলছে রেডিও অ্যাক্টিভিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য নাম্বার অফ নিউক্লিয়ান প্রেজেন্ট অ্যাট দ্যাট ইনস্ট্যান্ট এটা তো একটু আগেই বললাম যে যত বড় নিউক্লিয়াস হবে তার রেডিও অ্যাক্টিভিটি ডিকে হওয়ার চান্সও বেশি অর্থাৎ প্রপোর্শনাল এটা রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকেটা যতগুলো নিউক্লিয়াস ওই ইনস্ট্যান্টে প্রেজেন্ট রয়েছে তার সাথে ওটা প্রপোর্শনাল ধরো একশোটা নিউক্লিয়ান প্রেজেন্ট রয়েছে তাহলে যা ডিকে হবে দুশোটা প্রেজেন্ট থাকলে তার তাহলে তার ডবল ডিকে হবে ওকে এটাই বোঝাতে চাইছে তাহলে মানে বোঝাচ্ছি যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি ইজ রেডিও অ্যাক্টিভিটি মানে একটু আগে আগের লাইনে রেডিও অ্যাক্টিভিটিকে আমি ডিফাইন করেছি রেডিও অ্যাক্টিভিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য নাম্বার অফ নিউক্লিয়ান প্রেজেন্ট অ্যাট দ্যাট ইনস্ট্যান্ট ওকে তারপরে আমরা লিখছি যে ইফ ডি এন নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন ডিকেজ অ্যাট ডিটি সেকেন্ড যেহেতু ডিটি সেকেন্ডের মধ্যে ডিএন নাম্বার অফ নিউক্লিয়ান যদি ডিকে করে দেন রেডিও অ্যাক্টিভিটি মিনস ডি
তাহলে ডি এন ডিটি ডি এন বাই ডিটি বা ডিডিটি অফ এন বা ডি এন ডিটি যা বলবো আর কি এটা হচ্ছে কি না এটা হচ্ছে নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন ডিকেজ পার সেকেন্ড তার মানে এটাই রেডিও অ্যাক্টিভিটি এটাকে আমি রেডিও অ্যাক্টিভিটি বলতে পারি ওকে ইফ দ্যাট ইনস্ট্যান্ট নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন প্রেজেন্ট ইজ এন যদি এই ইনস্ট্যান্টে যে সময় ডি এনটা ডিকে করছে সেই ইনস্ট্যান্টে ডিকে সেই ইনস্ট্যান্টে যদি আমার প্রেজেন্ট নিউক্লিয়ার যদি এন হয় তাহলে ল কি বলছে ল বলছে ডি এনডিটি রেট অফ ডিকে যেটা সেটা এন এর সাথে প্রপোর্শনাল মাইনাস এটাকে আমি মাইনাস কেন লিখলাম তার কারণ এখানে ডি এনটা ডিকে করে যাচ্ছে ডি এন ডিক্রিজেস উইথ টাইম সেই জন্য আমরা মাইনাস ডি এনডিটি বলে এটাকে আমরা পজিটিভ মানে ডি এন জিনিসটা এমনিতেই ডি এনডিটি এমনি নেগেটিভ তার আগে একটা নেগেটিভ যোগ করলে পজিটিভ হয়ে গেল তো সেই জন্য আমরা এটাকে নেগেটিভ সাইন অ্যাসাইন করে দিয়েছি এবং সেটা ল বলছে যে মাইনাস ডি এনডিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু এন ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমাদের রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে ল ঠিক আছে দেখো রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে ল যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে তুমি এইভাবে এটাকে তুমি বলতে পারো ওকে তো এটা তুমি খাতায় নোটস নিয়ে নাও তো স্টুডেন্টস আমরা ফ্রম রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে ল কী পাচ্ছি মাইনাস ডি এনডিটি ভ্যারিজাস এন ওকে কোনটা কি তো একটু আগেই বলে দিয়েছি তারপরের লাইনে আমরা লিখি ডি এনডিটি ভ্যারিজাস মাইনাস এন উল্টে দিলাম মাইনাসে গুড করে দিলাম দুপাশে তাহলে ডি এনডিটি ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি সাম কনস্ট্যান্ট ইন্টু এন ওকে একটা মাইনাস এখানে এই ল্যামডাটা কি ল্যামডাটা হচ্ছে একটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট ওকে তো এই যে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্টটা এলো এটা কেন এলো সেটাও বলে দিচ্ছি না একটা এটা প্রপোর্শনাল থাকলে কনস্ট্যান্ট দিলে পারে এটা ইকুয়াল হয়ে যায় এটা তোমরা জানো ভেরিয়েশনের ল থেকে পড়েছো কিন্তু কনস্ট্যান্টটা কি এর ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি এটাও কিন্তু এটা দেখার দরকার আছে তুমি দেখো ডি এনডিটিটার ডি এনডিটি যা আছে আর এন যা আছে এনের সাথে ল্যামডা গুণ করলে ডি এনডিটি পাচ্ছি তাই তো তার মানে ল্যামডাটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কিন্তু ডি এনডিটি সেম এন এর জন্য ডি এনডিটিটা বেড়ে যায় আমি বলতে চাইছি ধর আমি বলতে চাইছি ধরো এন 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 হচ্ছে একশো একশো নিউক্লিয়ান আছে তাহলে একটা ধরো একটা এলিমেন্ট এক্স তার একশোটা নিউক্লিয়ান আছে তার ল্যামডা তার একশো নিউক্লিয়ান আছে সেক্ষেত্রে ওই এক্স এর জন্য ল্যামডার যা ভ্যালু হবে সেই ল্যামডার ভ্যালু সেটা হচ্ছে ধরো ল্যামডা এক্স সেই ল্যামডার ভ্যালু মনে করো ল্যামডা এক্স তাই ল্যামডা এক্সের সাথে এন গুণ করলে দেখা যাবে যে ও রেট অফ ডিস্ট্রিগেশনটা কত ডিএনডিটিটা কত তার মানে কি ল্যামডা এক্সের ভ্যালু যদি পাল্টে যায় তাহলে ডিএনডিটিও পাল্টে যাবে সেটা পাল্টা হবে কেন কারণ যদি অন্য কোনো এলিমেন্ট চলে আসে ধরো এক্সের জায়গায় যদি ওয়াই এলিমেন্ট চলে আসে তাহলে এটা হয়ে যাবে ল্যামডা ওয়াই যথারীতি এই ল্যামডা ওয়াই এর ভ্যালু পাল্টে যাওয়ার জন্য ডিএনডিটিও পাল্টে যাবে তাই তো তার মানে রেডিও অ্যাক্টিভিটি পাল্টে যাচ্ছে কার উপর ডিপেন্ড করে ল্যামডার উপর ডিপেন্ড করে ওকে ল্যামডার উপর ডিপেন্ড করে রেডিও অ্যাক্টিভিটিটাই পাল্টে যাচ্ছে তো সেই জন্য ল্যামডাকে বলা হয় ডিকে কনস্ট্যান্ট এই ডিকে কনস্ট্যান্টটা কিন্তু কার উপর ডিপেন্ড করে জানো তো এই ডিকে কনস্ট্যান্টটা কোনোভাবেই কতগুলো মলিকুল প্রেজেন্ট আছে তার উপর ডিপেন্ড করে না ডিকে কনস্ট্যান্ট ডিপেন্ড করে কোন এলিমেন্টের কথা আমি বলছি সেই এলিমেন্টের উপর মানে এলিমেন্ট টু এলিমেন্ট এই ল্যামডাটা কিন্তু ভ্যারি করে যায় ওকে তাহলে আমি লিখে নিই ল্যামডা ইজ এ ডিকে কনস্ট্যান্ট তো স্টুডেন্টস এখানে একটা লিখে নাও ল্যামডা ডিকে কনস্ট্যান্ট ইট ডিপেন্ডস অন ইট ডিপেন্ডস অন দ্য কোয়ালিটি অফ এলিমেন্ট এলিমেন্টের কোয়ালিটির উপর ল্যামডাটা ডিপেন্ড করে এই ইউনিট কি সেকেন্ড ইউনিভার্স এই এই রিলেশনটা থেকেই তুমি ইউনিটটা আন্দাজ করতে পারবে কারণ তুমি এখন ডি এন ডিটি বলতে বোঝা যাচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ডিকেজ পার সেকেন্ড ঠিক আছে তাহলে এর ইউনিটও তাই হবে নাম্বার অফ এলিমেন্ট ডিকেজ পার সেকেন্ড সেখানে এইটা হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্ট এনটা হচ্ছে নাম্বার অফ এলিমেন্ট তাহলে ল্যামডাটা কী হবে পার সেকেন্ড ওকে সেই জন্য ল্যামডার ইউনিট হচ্ছে পার সেকেন্ড তো এরপর আমি এটাকে একটু তাড়িয়ে নিয়ে যাবো কি লিখবো তাহলে ডি এন বাই এন ডি এন বাই এন আমি কি করতে পারি মাইনাস ল্যামডা ডিটি ওকে দেখো পেলাম আমরা ডি এন বাই এন কিন্তু মাইনাস ল্যামডা ডিটি তাহলে আমরা আমরা ধরে নিচ্ছি যে যখন ডিকেটা শুরু হয়েছে আমি সেই টাইমটাকে ধরে নিচ্ছি টি জিগুল টি জিরো তো অ্যাট টি জিগুল টি জিরো আমি মনে করি এন ছিল এন জিরো মানে এটা ইনিশিয়ালি ধরো যখন টাইম গণ আমি শুরু করছি সেই টাইমটা যে টি জিরো যখন টাইম গুনু শুরু করছি তখন সেই টাইমটা হচ্ছে টি জিরো টি জিরোটাকে তুমি জিরো সেকেন্ডই ধরে নাও চলো যখন টাইম গোনা শুরু করেছো তখন তো কোনো টাইম হয়নি তাহলে জিরো ধরে নাও তাহলে টি জিগুলো যখন জিরো ছিল তখন নাম্বার অফ পার্টিকেলও ছিল এন জিরো অর্থাৎ একদম প্রথমে যখন তুমি গোনা শুরু করছো তখন পার্টিকেল ছিল এন জিরো ওকে এবং এটাও ধরে নাও অ্যাট টি জিগুলো যখন টি হলো একটা নির্দিষ্ট টাইম
তাহলে ডি এন বাই এন এর লোয়ার লিমিট করব আমি এন জিরো আর এখানে মাইনাস ল্যামডা ইন্টিগ্রেশন ডিটি এই ডিটির লোয়ার লিমিট করবো জিরো অর্থাৎ জিরো সেকেন্ডে এন জিরো নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন ছিল যখন টাইমটা টি হলো তখন এন জিরো থেকে হয়ে গেল এন হলো বেশ তাহলে এরপরে কি লাইন হবে এরপরে লাইন বুঝতেই পারছো এটা হয়ে গেছে লগ এটা ই বেস দিতে হবে হবে এন বাই এন জিরো আর এটা হয়ে গেছে মাইনাস ল্যামডা টি বা এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এন বাই এন জিরো ইজিক্যালটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি বা আমি এখান থেকে লিখতে পারি এন ইজিক্যাল টু এন জিরো ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি তো এই হচ্ছে আমাদের একটা রানিং ফর্মুলা বেরোলো যে ফর্মুলাতে দেখা যাচ্ছে যে এন জিরো বলতে বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাট দ্যাট ইন্স মানে যখন গোনা শুরু হয়েছিল যখন টাইম টি জিগুলো জিরো তখন কতগুলো নিউক্লিয়ার ওখানে ছিল ওকে আফটার টাইম টি কিছুক্ষণ পর যে নিউক্লিয়াসটা নিউক্লিয়ার নাম্বারটা হলো সেটা হচ্ছে এন সেটা চেন তার সাথে এন জিরোর সাথে এনের কী রিলেশন হবে প্রথমে যেটা ছিল তার সাথে ইটিকুবার ল্যাম মাইনাস ল্যামটা টি গুন করলে তুমি অ্যাট দ্যাট ইনস্ট্যান্ট ওই সময় কতগুলো পড়ে আছে নিউক্লিয়ার তার হিসেবটা পাবে ওকে তাহলে এটা ভিডিও ফলস করে তোমরা খাতায় লিখে নাও খুব ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা এটা আমরা একটু আগে এই ফর্মুলাটা শিখলাম এন ইজ ইকাল টু এন জিরো ইটি টু পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি তাই তো তো এখানে আমরা যদি এই ফর্মুলাটার গ্রাফ ড্র করি তাহলে গ্রাফটা কীরকম হবে তাহলে এইদিকে আমি এন প্লট করেছি আর এইদিকে আমি টাইম প্লট করলাম তাহলে টাইম যখন টি ইজ ইকাল টু জিরো তখন আমি বলেছি যে নাম্বার পার্টিকেল ছিল এন জিরো এটা হচ্ছে এন জিরো তাই তো সেটা হচ্ছে টি ইজিক্যাল টু জিরোতে তার মানে দেখো এন জিরো থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু ইডি তো মাইনাস ল্যামডা টি রয়েছে এটা এন জিরোর সাথে গুণ আছে এটা অর্থাৎ যত টাইম ইনক্রিজ করবে তত এনের ভ্যালু কিন্তু আস্তে আস্তে ডিক্রিজ করবে টাইম ইনক্রিজ করলে এটা তো মাইনাস টার্ম আছে তাহলে এটা মাইনাস টার্ম আছে ইডি দুবার মাইনাস তার মানে কি টাইম ইনক্রিজ করলে এই টার্মটা আস্তে 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 কমবে অর্থাৎ ভ্যালুটা এন জিরো থেকে কমতে শুরু করবে যখন টাইম ইজ ইকাল টু টি যখন টি ইজ ইকাল টু ধরো সে টি ইজ ইকাল যখন জিরো যখন টি ইজ ইকাল টু জিরো রয়েছে আমরা দেখছি এন ইজ ইকাল টু এন জিরো তাই না দেখো টি এর জায়গায় জিরো বসাও এন ইজ ইকাল টু এন জিরোই আসবে তাহলে গ্রাফটা এভাবে স্টার্ট হবে এবং আস্তে আস্তে গ্রাফটা কিন্তু এইভাবে ফল করবে এটা হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়ালি একটা ডিকে করবে ওকে তো গ্রাফটা এরকম স্ট্রেট লাইন হবে না স্ট্রেট লাইনের মতো দেখতে হয়ে গেলো অ্যাকচুয়ালি গ্রাফটা কিন্তু এরকম মোটেই স্ট্রেট লাইন নয় গ্রাফটা এরকম একটুখানি এই ডিকে ওকে তো স্টুডেন্টস বুঝতেই পারছ এই ল্যামডা হচ্ছে ডিকে কনস্ট্যান্ট ডিকে কনস্ট্যান্টের ভ্যালু যত বাড়বে তত কিন্তু রেট অফ ডিকে কম বেড়ে যাবে ধরো এইটা এইটা এই গ্রাফটা যদি আমি ল্যামডা ওয়ানের জন্য করি তাহলে ল্যামডা টু আর একটা ধরো ডিকে কনস্ট্যান্ট ল্যামডা টু আছে যেটা কিন্তু ল্যামডা ওয়ানের থেকে বড় তাহলে তার ক্ষেত্রে কিন্তু ডিকে খুব তাড়াতাড়ি হবে আমি ধরে নিচ্ছি এটা হচ্ছে ল্যামডা টু এর জন্য ডিকে কেন এটা হলো বুঝতেই পারছো কারণ ল্যামডার ভ্যালু যত বাড়বে সেম টিতে ধরো এই টাইমে এইটা ছিল এন এনের ভ্যালু এটা ছিল এক্সিস্টিং ওই টাইমে যতগুলো পার্টিকেল এক্সিস্ট করছে তার ভ্যালু হচ্ছে মনে করো এন এন ওয়ান ল্যামডা ওয়ানের জন্য এই টাইমের জন্য এই টাইমে টি টাইমে ওকে বা টি ওয়ান টাইমে ধরো না তাহলে সেই টি ওয়ান টাইমে যদি যখন পরের এলিমেন্ট যেটা ডিগ্রি কনস্টার ল্যামডা টু এবং যেটা বেশি আর ল্যামডা টুর ভ্যালু যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে কম টাইমেই কিন্তু ওই জায়গাটা কিন্তু অ্যাচিভ হয়ে যাবে কম টাইম মানে এই জায়গাটা অ্যাচিভ করার জন্য এত টাইম লাগবে না এইখানেই অ্যাচিভ হয়ে যাবে দেখো এই জায়গাতেই কিন্তু অ্যাচিভ হয়ে গেল ক্লিয়ার এই যে টাইম এটা তো টি টু ধরো তাহলে টি টু টাইমে তো এন আছে এন ওয়ান আছে এন ওয়ান পর্যন্ত ডিকে করে গেছে আগের বারে যে টি টি ওয়ান টাইম লেগেছে এন ওয়ান পর্যন্ত ডিকে করতে এবারে কিন্তু টি টু টাইমে এন ওয়ান পর্যন্ত ডিকে হয়ে গেল অর্থাৎ এখানে তো বুঝতেই পারছি যে টি টু ইজ লেস দেন টি ওয়ান হয়ে গেছে আর এখানে ফর্মুলাটা হচ্ছে যে ল্যামডা টু ইজ গ্রেটার দেন ল্যামডা ওয়ান অর্থাৎ ডিকে কনস্ট্যান্ট যদি বেশি হয় তাহলে ডিকে হবে তাড়াতাড়ি অর্থাৎ খুব কম টাইমে ধুমুর ধুমুর করে ডিকে হতে শুরু করে দেবে ওকে তাহলে এইটা অ্যাকচুয়ালি ল্যামডা কনস্ট্যান্টের ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স বোঝানোর জন্য গ্রাফটা আমি ড্র করলাম তোমরা খাতায় গ্রাফটা ড্র করে নাও ওকে এইবারে আমি দেখে নিই হাফ লাইফ ব্যাপারটা কি হাফ লাইফ ওকে তোমরা খাতায় হেডিং দিয়ে দাও হাফ লাইফ হাফ লাইফ মানে হচ্ছে যে টাইমে পর যে টাইম পর যতগুলো পার্ট যতগুলো নিউক্লিয়ন ছিল তার হাফ হয়ে যাবে ধরো একশোটা নিউক্লিয়ন ছিল আপনার সাম টাইম ওটা তো আস্তে আস্তে কমছে কমতে কমতে একশো থেকে পঞ্চাশ হতে যে টাইম লাগবে সেটাকে বলা হচ্ছে হাফ লা
মানে হাফ পরিমাণ ডিকে করে যাবে হাফ পরে থাকবে মানে যতটা পরে থাকবে সেটা হচ্ছে ইনিশিয়াল এর হাফ অ্যামাউন্ট যে টাইম পর ইনিশিয়াল এর হাফ অ্যামাউন্ট পরে থাকবে তাকে বলবো আমরা হাফ লাইফ ওকে তো এখানে গ্রাফটা হাফ লাইফ বসাতে গেলে আমি গ্রাফটা কিরকম করবো একটু দেখে নাও ধরো গ্রাফটা আছে এন জিরো মনে করে এটা এন জিরো ছিল এটা টাইম এদিকে এন পোঁছাচ্ছে এদিকে টাইম বসে মানে এদিকে নাম্বার অফ নিউক্লিয়ার এদিকে টাইম সেটা আস্তে আস্তে ডিকে করছে নিউক্লিয়ার নাম্বারটা কমে যাচ্ছে তাহলে এই রোডের রেট অফ ডিকে তো এইভাবে ডিকে করলো ল্যাম্পটা হচ্ছে ওর ডিকে কনস্ট্যান্ট তাহলে এন জিরো থেকে এন জিরো বাই টু মানে এই জায়গাটা এন জিরো বাই টু তাই না তাহলে এন জিরো বাই টুতে কত টাইম দেখো তো এই টাইমটা তাহলে এই টাইমটাকে বলা হচ্ছে হাফ লাইফ দেখো জিরো থেকে টি ইজ ইকাল টু টি হাফ টি টু টি এটা সাফিক্সে হাফ লিখেছি ওকে টি ইন টু হাফ নয় টি সাফিক্স হাফ মানে টি হাফ বোঝাচ্ছে এটাকে হাফ লাইফ বোঝাচ্ছি তা এই হাফ লাইফে দেখো এন জিরো পরিমাণ ছিল সেটা হয়ে গেছে এন জিরো বাই টু অর্থাৎ এক্সিস্টিং যে নিউক্লিয়ার সেটা হয়ে গেছে ইনিশিয়াল নিউট্রন নিউক্লিয়ানের হাফ তাহলে এখানে আমরা ভ্যালুগুলো বসেছি আমরা ফর্মুলাটা কী জানি এন ইজ ইকাল টু এন জিরো ইন্টু ইটি উপর মাইনাস ল্যামডা টি তাহলে যদি ইফ টি হাফ ইজ হাফ লাইফ তার মানে আমরা লিখতে পারি যে অ্যাট টি ইজ ইকাল টু টি হাফ এন জিরো বিকামস এন জিরো বাই টু ওকে এটা হয়ে গেছে এন জিরো বাই টু ক্লিয়ার তো স্টুডেন্টস আমরা এবার বসিয়ে দিই তাহলে এন এর জায়গায় বসাবো এন জিরো বাই টু এন এর জায়গায় বসাচ্ছে এন জিরো বাই টু এটা এন জিরোই রয়েছে ইনিশিয়ালি ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি এর জায়গায় বসাচ্ছি টি হাফ তাই তো তাহলে এখান থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে দেখতে পাচ্ছি যে এন জিরো এন জিরোটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে উপাস থেকে এন জিরোটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে থাকছে হাফ এখানে থাকছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি টু দি পাওয়ার এই টি টু দি পাওয়ার বলছি ল্যামডা টি হাফ ল্যামডা টি হাফ টি হাফ মানে হাফ লাইফ ওকে তার মানে এটা পরিষ্কার যে আমি যদি দুদিকে রেসি প্রকার করে দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে ডু টু আরেকটা হয়ে যাবে ইটু দি পাওয়ার প্লাস হয়ে যাবে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে ল্যামডা টি হাফ ওকে তো দুদিকে আমি লগ নিয়ে নিচ্ছি লগ বেস ই টু ইজিক্যাল হয়ে যাচ্ছে এদিকে যদি লগ নিয়ে নিই তাহলে কী হবে লগ বেস ই ই ল্যামডা টি হাফ তার মানে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এটা কী হতে চলেছে এটা ইমপ্লাইস এটা মানে তো টি ল্যামডা টি হাফ হয়ে যাবে ল্যামডা টি হাফ হবে এটা মানে হচ্ছে ল্যামডা টি হাফ কারণ ইট পাওয়ারে যেটা থাকবে সেটা গুণ চলে আসবে সামনে আর এটা ইটু দি ই লগ ই বেস লগ ই বেস ই এটা ইজিক্যাল টু ওয়ান হবে তো এই পার্টটা হয়ে গেল ওয়ান তাহলে এটা এটা চলে সামনে ঠিক আছে এটা সামনে চলে আসবে লগ নিয়ম অনুযায়ী জানো তো লগ এটা তো তোমরা জানো লগ এম টু দি পাওয়ার এ ইজিক্যাল টু এ লগ এম এগুলো তো ক্লাস নাইনে শিখেছো তাহলে এটা সামনে চলে আসবে এটা সামনে চলে আসবে লগ ই বেস ই মানে ওয়ান আচ্ছা এইটা হয়ে গেল এটা কি এটা ইজিক্যাল টু লগ টু তো স্টুডেন্টস এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি টি হাফ ইজিক্যাল টু পেয়ে যাচ্ছি লগ ই বেসি টু ডিভাইডেড বাই আমাদের ল্যামডা ওকে তো এখান থেকে আমরা ডিকে কনস্ট্যান্ট জানা থাকলে লগ এল লগ ই ই বেস টু বা এল এন এটাকে এল এন বলা হয় এটাকে আমরা এল এন লিখতে পারি এল এন টু বাই ল্যামডা তো এল এন এর ভ্যালু কিন্তু একটু একটু কেটে গেল নাকি রোডটা একটু কমিয়ে দিচ্ছি বাবা দেখো তো বোঝা যাচ্ছে না কিনা একটু কোনো নামিয়ে গিয়ে এটাকে আশা করি নামে গেলে আবার উপরটা কেটে যাচ্ছে যাই হোক ওকে তো আশা করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা এই যে এবার আশা করি দেখতে পাচ্ছ কী লিখেছে যে টি হাফ ইজিক্যাল টু এল এন টু বাই ল্যামডা তো এল এন টু এর ভ্যালু পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি তাহলে আমরা একটা ফর্মুলা লিখে দিতে পারি এখানে এই জায়গাটায় লিখছি তোমরা খাতায় পরে লিখবে যে টি হাফ বা হাফ লাইফ ইজিক্যাল টু এল এন টু মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ডিকে কনস্ট্যান্ট জানা থাকলে আমরা কিন্তু কোনো একটা এলিমেন্টেড হাফ লাইফ কত সেটা জেনে ফেলবো তাহলে হাফ লাইফ ক্যালকুলেশন বোঝা গেল ওকে তো লিখে নাও তোমরা ভিডিওটা পজ করে তো স্টুডেন্টস হাফ লাইফের একটা এক্সাম্পল আমি দিয়েছি এখানে সি সিক্স ফোরটিন মানে কার্বন নিউক্লিয়াস এটা তার যে মাস নাম্বার সেটা ফোরটিন তো সাধারণত কার্বনের মাস নাম্বার টুয়েলভ হয় কিন্তু ফোরটিন যে মাস নাম্বার রয়েছে সেটি কিন্তু একটা রেডিও অ্যাক্টিভ কার্বন তো কার্বন এই রেডিও অ্যাক্টিভ কার্বনের হাফ লাইফ বলা আছে ফাইভ সেভেন থ্রি জিরো ইয়ার ফাইভ থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি ইয়ার্স তো এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে ধরো কুড়ি গ্রাম কার্বন যদি থাকে তাহলে আপনার ফাইভ সেভেন থ্রি জিরো ইয়ার্স কুড়ি বার কুড়ি গ্রাম কী হচ্ছে কার্বন সি ফরটিন রয়েছে সে সি ফরটিনটা কুড়ি গ্রাম কার্বনটা এত বছর পর হয়ে যাবে টেন
এত বছর পর পাঁচ অর্থাৎ ফাইভ সেভেন থ্রি টু থ্রি জিরো ইয়ার পরে কুড়ি গ্রাম সি ফোরটিন হয়ে যাবে টেন গ্রাম সি ফোরটিন আশা করি আশা করি কনসেপ্টটা তুমি বুঝতে পারছো হাফ লাইফের কনসেপ্ট ক্লিয়ার তো এবার তো স্টুডেন্টস এবার আমরা শিখবো কি এবার শিখবো দেখো বোর্ডে লিখে রেখেছি অ্যাভারেজ লাইফ অ্যাভারেজ লাইফ ব্যাপারটা কি মনে করো এটা একটা সাবস্টেন্স এখানে মনে করো একটা দুটো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা এরকম নটা দশটা এরকম অ্যাটমস দিয়ে এই সাবস্টেন্সটা তৈরি হয়েছে ঠিক আছে তাহলে এটা মনে করলাম রেডিও অ্যাক্টিভ একটা সাবস্টেন্স এটা হচ্ছে রেডিও অ্যাক্টিভ আর এ সাবস্টেন্স রেডি আর এ মানে রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স তোমরা রেডিও অ্যাক্টিভ খাতায় লিখে নিও আমি সংক্ষেপে আরে লিখলাম তাহলে এইটা তো ডিগ্রি করবে আচ্ছা এখানে যতগুলো অ্যাটম আছে সেইগুলো অ্যাটমগুলো সব একসাথে ডিগ্রি করা শুরু করে দেবে এটা কি সম্ভব না স্যার সব শুভ্রক একসাথে ডিগ্রি করে নাকি কোনো এই সাবস্টেন্সটা সব অ্যাটম একসাথে ডিফে করবে না এক একটা অ্যাটম ডিকে করবে যখন একটা অ্যাটম ডিকে করবে তখন অন্য অ্যাটম ডিকে করে ডিকে শুরু নাও করতে পারে হুম এরকম ব্যাপার আর কি তো এই জন্য সব তো একসাথে ডিকে করবে না ধরো যখন এইটার এইটা ধরো ডিকে করা শুরু হয়েছে এই অ্যাটমটা ধরো করো ডিকে করা শুরু হয়েছে তো তখন হয়তো এই অ্যাটমটা ডিকে করা শুরু করেনি বা এই অ্যাটমের সাথে এই অ্যাটম ডিকে করা শুরু হয়েছে বাকি অ্যাটমগুলো কেউই ডিকে করে কেউই একসাথে ডি ডিকে শুরু করে না তাই তো তাহলে এখানে একটা নোট লিখে নাও তোমরা তো স্টুডেন্টস এই নোটসটা তোমরা এখানে লিখে নাও দে দ্য অ্যাটমস অফ রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স ডো নট ডিসিনট্রিগেট অল অ্যাট এ টাইম লিখলে সাম ডিসিনট্রিগেট আর্লি সাম ল্যাটার কেউ আগে করে কেউ পরে করে বোঝা গেছে কেসটা আমার এখানে টার্গেট হচ্ছে অ্যাভারেজ লাইফ বার করা তাহলে অ্যাভারেজ লাইফ আমি বার করবো কী করে এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাভারেজ লাইফ হচ্ছে অর্থাৎ টি অ্যাভারেজ এটা হচ্ছে কি না এটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক মিন অফ অ্যারিথমেটিক মিন অফ লাইফস অফ অল অ্যাটমস কে বলা হচ্ছে টি অ্যাভারেজ এটা হচ্ছে টি অ্যাভারেজ অ্যারিথমেটিক মিন অফ লাইফস অফ অল অ্যাটম তাহলে আমি কী করে মিনটা ক্যালকুলেট করবো টোটাল লাইফকে আমি টোটাল নাম্বার দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে তো অ্যাভারেজ চলে আসবে তাই না অ্যাভারেজ কী করে ক্যালকুলেট করে টোটাল টোটাল যে কোয়ান্টিটি তাকে নাম্বার অফ ওই কোয়ান্টিটিটার যতগুলো নাম্বার দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই কোয়ান্টিটিটা যতগুলো সংখ্যক অ্যাটম দিয়ে সেই কোয়ান্টিটি তৈরি হয়েছে তাকে সেটা দিয়ে ডিভাইড করে দেবো না সাম অফ লাইফস অফ অল অ্যাটমস যতগুলো অ্যাটমস আছে তাদের সকলের লাইফসের যোগ ফল ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটম এটাই হচ্ছে অ্যাভারেজ লাইফ তাই তো তাহলে এখন আমাদের মুশকিল হচ্ছে এইটাকে আমরা এজ হচ্ছি এটাকে আমরা কী করে ক্যালকুলেট করবো আর টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটমকে আমি এন জিরো ধরে নিচ্ছি এটাকে আমরা কী করে ক্যালকুলেট করবো তো আমি ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা অ্যাটমের যতগুলো অ্যাটম আছে ঠিক আছে তো ধরুন আমি ধরে নিচ্ছি যে অ্যাট ডিটি টাইম ডি এন অ্যাটমস ডিকেজ এটা আমরা ধরে নিলাম যে ডিটি টাইমে ডিএন নাম্বার অফ অ্যাটম ডিকে করে আমি ধরে নিচ্ছি যেহেতু খুব স্মল অ্যামাউন্ট অফ অ্যাটম ডিকে করে আমি ধরে নিচ্ছি প্রত্যেকটা অ্যাটমের লাইফ ইয়ে হচ্ছে মানে এজ লাইফ লাইফ টাইম লাইফ অফ ইচ অ্যাটম মানে এই যে ডিএন অ্যাটমগুলো ভেঙেছে প্রত সেইখানে থাকা প্রত্যেকটা অ্যাটমের লাইফ হচ্ছে আমি ধরে নিলাম টি ধরলাম ঠিক আছে বোঝা যাচ্ছে তো যেহেতু খুবই কম অ্যাটম ভেঙেছে আমি ধরে নিচ্ছি যে এখানে প্রচণ্ড প্রচণ্ড কম সংখ্যক অ্যাটম আছে খুব কম সংখ্যক অ্যাটম আছে সেই অ্যাটমের প্রত্যেকটা লাইফ টাইম আমি ধরে নিচ্ছি টি তাহলে টোটাল লাইফ টাইম কী হবে বন্ধুরা তাহলে টোটাল লাইফ টাইম হবে ডিএনটা ডিএন নাম্বার অফ অ্যাটম আছে প্রত্যেকটা লাইফ টাইমে ধরে নিচ্ছি টি তাহলে টোটাল লাইফ টাইম হবে ডিএন ইন্টু টি টোটাল লাইফ টাইম হবে ডিএন ইন্টু টি তাই তো তাহলে টোটাল লাইফ টাইম হয়ে গেছে ডিএন ইন্টু টি তাহলে এইটা এস বেরিয়ে গেলো এস ইজ গেলো হচ্ছে ডিএন ইন্টু টি শুধু এটা এরকম করলে হবে না এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে কোথা থেকে কত পর্যন্ত না জিরো থেকে এন জিরো পর্যন্ত ওকে জিরো থেকে এন জিরো মানে কি এবার টোটাল নাম্বার নাম্বার আছে তো আমি এন জিরো ধরে গেছি তাহলে জিরো থেকে এন জিরো মানে টোটাল নাম্বার অফ নাম্বারগুলো টোটালটা ধরা হয়ে যাচ্ছে না রেঞ্জটা অ্যাটম নেই থেকে জিরো এন জিরো পর্যন্ত অ্যাটম কতগুলো অ্যাটম আছে তাদের আমি সামে তাদের উপর ইন্ডিকেট করি তো এই সামটা বেরিয়ে আসবে ক্লিয়ার ওকে ডিএন আমার আমি আবার বলছি আমি যতগুলো অ্যাটমস আছে তার মধ্যে খুব আমি ধরে নিচ্ছি যে ডিটি টাইমে ডিএনটা ডিকে করে যাচ্ছে ঠিক আছে ডিএনকে নিয়ে কারবার করছি যেহেতু ডিএন প্রচণ্ড ক্ষুদ্র একটা সংখ্যা খুব স্মল একটা নাম্বার সেই ডিএন নাম্বার যতগুলো অ্যাটমস আছে তাদের প্রত্যেকটা আমি ধরে নিচ্ছি লাইফ হচ্ছে টি তাহলে টোটাল লাইফ কত হবে টি ইন্টু ডিএন ঠিক আছে টোটাল লাইফ হবে টি ইন্টু ডিএন তাহলে আমি যদি এন জিরোর জন্য 
जिरो टू एन जिरो डी एन टी डिवेड बै एन जिरो तो ये क्योंकुलेशन जो कर फिलते बंधुरा तेल टी एवरेज पे जा पे जा तो चलो हमें क्योंकुलेशन शुरू करी तो स्टूडेंट एखे एक जिस क्योंकि शेखार आज है जो एलिमेंटे जोगुल एटम आ प्रत्येक एटमर एवरेज लाइफ क्योंकि सेम ना मैं को एटम आगे डिके करे पर डिके करे क्यों बेसि दिन बेचे क्यों कम दिन बेचे तईना ये क्योंकि डिफरेंट प्रत्येक एवरेज प्रत्येक एटमर लाइफ टाइम क्योंकि मैं लाइफ और कि ये क्योंकि डिफरेंट रोज क्लियर तीन कैन टी दिए गुण कर लोने टोटाल लाइफ टाइम कारण वे तो संख्या डीएन धरे नहीं डीएन हो प्रचंड कम संख्यक एक संख्या से ही संख्या धरे नहीं प्रत्येक लाइफ टाइम हो टी तेल टोटाल लाइफ टाइम डीएन इन टू टी एट नहीं असुविधा नहीं क्लियर से जो हमें डीएन टी टू टी धरे टोटाल लाइफ टाइम से करते कि टोटाल लाइफ टाइम क्यों बोलो डीएन टी इंटीग्रेट कर लो जिरो टू एन जिरो पर्यत और ताकि आब एन जिरो दिए डिवाइड कर दिल तेल ये हो जाए टी एवरेज क्लियर तो ये हमारे क्योंकुलेट करते हैं तो बंधुरा डीएन मैंने कि हमें जानी जो डीएन डी टी इजिकल टू माइनस लैमडा ये जानी माइनस लैमडा इन टू एन तै तो ये जानी क्लियर तेल डीएनए जगह कि बसा डीएनए जगह बसा डीएनए जगह बस दीची इंटीग्रेट कर नियम आज है बंधुरा देखे नी एखे एन एर भैलूटा बसाते हैं कि अच्छा एखे लिमिटा कि है तो अच्छा लिमिटा है जो एन जिरो मैं जो को ना एन इजिकल टू जिरो तेल एखे लिमिटा हवा उचित एन जिरो जिरो मैं कौन जिरो छो एन एन देखो एक एलिमेंट जी सबग डिगे कर सबग पुरोपुर डिगे हो जाते इनफाइनेट टाइम लागे ठीक है पुरोपुर डिगे हो जाते इनफाइनेट टाइम लागे क्या पुरोपुर डिगे हो जाए मैं नम्बर अफ एलिमेंट हो जाए जिरो तै तो तेल नम्बर अफ एलिमेंट जो जिरो तक टाइम हो इनफिनिटी क्लियर पुरोपुर डिगे होते इनफाइनेट टाइम लागे तई जो नम्बर अफ एलिमेंट जो जिरो तक टाइम हो इनफिनिटी और एन जिरो मैं जो टाइम हमें काउंटिंग शुरू करी अर्थात एन जिरो समय टाइम छो जिरो जेहतु टाइम इंटीग्रेट होके तो एन जगह भैलू बसि दीची एन एर जगह भैलू बसि दीची माइनस इनफिनिटी टू जिरो लैमडा एन एर जगह बसब एन जिरो इटी दूपर माइनस लैमडा टी एट माइनस क्योंकि छो एखे ओके माइनस टी एट रही है एखे एक एन जिरो भी आन जिरो एन जिरो कैंसिलेट हो जाए कैंसिल है आल्टिमेटली जो टी एवरेजर भैल्यू आस बंधुरा से आस रखम लैमडा इंटीग्रेशन जिरो टू इनफिनिटी इट दिपर माइनस लैमडा टी और एखे थको एक टीओ क्यों कथा गलो टी टी टार आ लैमडा टी एखे डी टी तो ये ये इंटीग्रेट करते हैं हमारे क्लियर देखो बुझे पाल कि इंटीग्रेट करार नियम तो आशा करी जा देखा चीता तो स्टूडेंट्स ये हमारे इंटीग्रेशन कर दीची एट तुम्हारा से ही बोलो डे बार्स इंटीग्रेशन करते जो एखे फांगशन टी आता ये इंटीग्रेट कर जो टीटा के फार्स फांगशन धरने इटी दूर माइनस इटी सेकेंड फांगशन धरो जैक ये इंटीग्रेट कर तुम्हारा जो पा से रेखे इंटीग्रेशन तुम्हारा पाले भिडियो पास कर टूटे नीते निजेरा कर ले भाला है सब चेहरे निजेरा कर कन्फिडेंस आसने तुम्हारे ओके तो ये देखे नाओ टी एवरेज इजिकल टू चले आल्टिमेटली वन बैमडा ओके तेल जो डिके कन्सटैंट तर रेसि प्रोकाल हो पर ही क्योंकि टी एवरेज के क्योंकुलेट कर क्लियर तो स्टूडेंट्स एवर हेडिंग दाओ रिलेशन विटुईन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ तो जी हाफ लाइफ मैं पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बै लैमडा और टी एवरेज मैंने एक जानल वन बै लैमडा जैसे लैमडा हे डिके कन्सटैंट डिके कन्स टैंट ओके तो एखान परिष्कार देखते पाँच हमारा जो वन टी हाफ इजिकल टू जिरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बै लैमडा तो वन बै लैमडा मैं टी एवरेज तेल बसा देव टी एवरेज ओके तेल टी एवरेज के पॉइंट सिक्स नाइन अर्थात टी एवरेज के गुण कर दी जिरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री दिए तेल पे जा हाफ तेल कारो एवरेज लाइफ बला थे से हाफ लाइफ क्योंकुलेट करते हाफ लाइफ बला थे से एवरेज लाइफ क्योंकुलेट करते पर ओके चलो भिडियो पज कर लिखे ना तो स्टूडेंट्स एखे एवरेज लाइफ सीगनीफिकेंस एक देखते जाए एवरेज लाइफ मैंने क्यों बढ़ो एवरेज लाइफ मैं टी एवरेज इजिकल टू बेड़े गए वन बै लैमडा तो ओके तो ये एक टाइम था तो एट एन इन्सटैंट टी तो टीटा जो एवरेज लाइफ है तेल क्यों देखनी इफ टी इजिकल टू टी एवरेज बा 
আমরা যদি টি এর জায়গায় বসিয়ে দেবো ওয়ান বাই ল্যামডা যদি বসাই তাহলে কি পাচ্ছি এন ইজ ইকাল টু পেয়ে যাচ্ছি এন জিরো ইটি টু পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি এর জায়গায় বসাবো ওয়ান বাই ল্যামডা তাহলে পেয়ে যাচ্ছি এন জিরো ইটি টু পাওয়ার মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইজ এন জিরো ডিভাইডেড বাই ই ওকে তার মানে বোঝাচ্ছে যখন রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকেটা হয় বন্ধুরা ধরো এটা টেন নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন আর এটা দিকে টাইম এটা ধরো এন জিরো থেকে ডিগা হওয়া শুরু করেছে তাহলে এন জিরো থেকে ডিগা হওয়া শুরু করে যখন একদম ধরো এটা হাফ এন জিরো হাফ এন জিরো হাফ মানে হচ্ছে এটা হাফ লাইফ এই জায়গার বললে আমাদের হাফ লাইফ বোঝানো হয় ঠিক আছে কিন্তু এখানে কি বোঝা যাচ্ছে টি অ্যাভারেজ মানে টি অ্যাভারেজ মানে বোঝা যাচ্ছে এন জিরো বাই ই অর্থাৎ যা নাম্বার অফ নিউক্লিয়ান ছিল সেইটাকে যদি ই দিয়ে ভাগ করলে ই মানে তো তোমরা জানো ওয়ালার্স নাম্বার ওয়ালার্স নাম্বার তোমরা সকলেই জানো ইয়ের ই মানে কি তাহলে সেই ইটাকে যদি ডিভাইড করা হয় তো স্টুডেন্টস আমরা ওয়ালার্স নাম্বার ভ্যালু আমরা এটা জানি তাহলে এন ইজ ইকাল টু এন জিরো বাই ই হচ্ছে তার মানে ই হচ্ছে এন জিরো বাই টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান এইট এইটা হচ্ছে মানে এন জিরো বাই থ্রি প্রায় তাহলে এন জিরো বাই এন থেকে এন জিরো বাই টু যখন হয় তখন টি হাফ হলে পারে এন জিরো বাই থ্রি মানে বুঝতেই পারছো আর একটু কমে যাবে এন জিরো বাই থ্রি মানে এইটা কমে যাবে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের টি অ্যাভারেজ ওকে টি অ্যাভারেজ বলতে কী বোঝায় বা অ্যাভারেজ সাপ্লাই বলে কী বোঝায় সেটা যদি আমরা কেউ বলে দিই যে একটা রেডিও অ্যাক্টিভ একটা রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সের যা অ্যামাউন্ট ছিল সেই অ্যামাউন্টের সাথে ই দিয়ে ভাগ করলে যে অ্যামাউন্ট হবে সেই অ্যামাউন্ট হতে যে টাইম লাগে তাকে বলছি আমরা টি অ্যাভারেজ ওকে বলা যায় তো ওকে আর আরেকটা টি অ্যাভারেজ তো ওইভাবে আমরা একটু আগে কীভাবে ডিফাইন করলাম যে টোটাল টোটাল এজ নিউক্লিয়নগুলো টোটাল এজকে টোটাল নাম্বার অফ নিউক্লিয়ন দিয়ে ভাগ করলে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের টি অ্যাভারেজ ওকে তো টি অ্যাভারেজ সংক্রান্ত সব কিছু জিনিস তোমরা দেখলে গ্রাফ দেখলে দুটোর মধ্যে রিলেশন দেখলে ওকে তো এটা তোমরা খাতায় নোট করে নাও বন্ধুরা স্টুডেন্টস এটা প্রবলেম করি আমরা দেখো এখানে বলে দিচ্ছি হাফ লাইফ অফ থোরিয়াম ইজ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু টেন ইয়ার তাহলে ফাইন টাইম রিকোয়ার্ড টু টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসেন্ট্রিগ্রেশন মানে ওই থোরিয়ামের টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসেন্ট্রিগ্রেশন হতে কত টাইম লাগবে তাহলে টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসেন্ট্রিকেট হয়ে গেলে কত পড়ে থাকে লেফট থোরিয়াম বা ফাইনালি যেটা লেফ হ্যাঁ লেফট করো লেফট থোরিয়াম ইজ এইটি পারসেন্ট তাই তো এইটি পারসেন্ট তার মানে যদি এন জিরো হচ্ছে ইনিশিয়াল নাম্বার অফ নিউক্লিয়ান অফ থোরিয়াম হয় তাহলে সেটা ফাইনাল নাম্বার অফ থোরিয়াম হয়ে গেছে এন জিরো থেকে হয়ে গেছে এন জিরোর এইটি পারসেন্ট রাইট তাহলে আমরা বলতে পারি পয়েন্ট এইট ইন্টু এন জিরো ক্লিয়ার হ্যালো তাহলে আমাদের যে ফর্মুলা আছে যে এন ইজিক্যাল টু এন জিরো মানে যেটা ছিল টু দি পাওয়ার ইট ইন পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা ইন্টু টি যেখানে ল্যামডা যে ডিকে কনস্ট্যান্ট এইখানে এই ফর্মুলাটায় আমরা কি করতে পারি না এনের জায়গায় বসি দিতে পারি পয়েন্ট এইট ইন্টু এন জিরো তাই তো যেটা পড়ে আছে তাহলে এনের জায়গায় বসবে পয়েন্ট এইট ইন্টু এন জিরো আর এন জিরো জায়গায় ইনিশিয়াল এন জিরো ছিল এন জিরো ইট দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি এন জিরো এন জিরো যদি ক্যাক ইয়ে হয়ে যায় তাহলে আট এ এটা চলে আসছে পয়েন্ট এইট তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি ইজিক্যালি চলে আসছে পয়েন্ট এইট ওকে তো এটা হবে পয়েন্ট এইটের রিভার্স হয়ে যাবে তাহলে ই টু দি পাওয়ার প্লাস ল্যামডা টি অর্থাৎ এটাকে যে রেস ইয়ে করে দিই উল্টে দিই তাহলে এটা হয়ে যাবে দশ বাই আট এটা এটা পয়েন্ট এইট মানে এইট বাই টেন জানো তো পয়েন্ট এইট মানে হচ্ছে এইট বাই টেন তাহলে ঘুরিয়ে দিলে পরে দশ বাই আট ওকে তো এটা মানে হয়ে যাচ্ছে ই টু দি পাওয়ার ল্যামডা টি ইজিক্যাল হয়ে যাচ্ছে টেন বাই এইট মানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ক্লিয়ার তাহলে এটা আমরা একটা পেয়ে গেলাম আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে কি এইটা ডিসেন্ট্রিকেট হতে কত টাইম লেগেছে মানে পয়েন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে এইটটি পার্সেন্ট হতে কত টাইম লেগেছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসেন্ট ডিসেন্ট্রিকেট হচ্ছে কত টাইম লেগেছে বার করার মানেই হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থেকে এইটটি পার্সেন্ট হতে কত টাইম লেগেছে তো এইটটি পার্সেন্টকে আমি দেখি এই এইটা এই ডেটাগুলো বসে আমরা পেয়ে গেলাম ইউটিউবের ল্যামডা টি ইজিক্যাল টু ওয়ান পয়েন্ট তাহলে এবার আমি দুদিকে লগ নিয়ে নিচ্ছি তাহলে লগ এইটি দুপার ল্যামডা টি ইজিক্যাল হয়ে যাবে লগ ওয়ান পয়েন্ট কিন্তু বেশি তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে যদি বেশি আছে তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে ল্যামডাটি হয়ে যাবে আর লগ এটা ভ্যালু হচ্ছে এটা ভ্যালু হচ্ছে টু জিরো পয়েন্ট টু এটা এই ভ্যালুটা তোমাদের গিভেন থাকবে লগ ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভের ভ্যালুটা তোমাদের গিভেন থাকবে ওকে ঠিক আছে
তাহলে এখানে টি ওয়াই ক্যালকুলেট করতে হবে টি মানে কি পয়েন্ট টু টু থ্রি ইন্টু টি হাফ ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি তাহলে টি হাফের জায়গায় আমরা কত বসাবো এই ভ্যালুটা বসিয়ে দেবো তাই তো তাহলে টি হাফের জায়গায় যদি এই ভ্যালুটা আমরা বসিয়ে দিই তাহলে কত পাচ্ছি দেখে নি পরপর ভ্যালুটা বসিয়ে দাও দুশো কত আছে দু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার টেন তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এই পয়েন্ট এই পয়েন্ট ক্যাল টু টু থ্রি টু টু থ্রি ইন্টু টি হাফ কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পার টেন ডিভাইডেড বাই সিক্স নাইন থ্রি তো এটা ক্যালকুলেট করলে আমরা পেয়ে যাব পয়েন্ট ফোর এইট ইন্টু টেন টু দি পার টেন ইয়ার ওকে কমপ্লিট হয়ে যাবে অঙ্কটা কীভাবে করলাম চলো নেক্সট অঙ্ক করি আর একটা তো স্টুডেন্টস নেক্সট অঙ্ক বলছে সেভেন সেভেন বাই এইট অফ কপার সিক্সটি সিক্স কনভার্টস ইন্টু জিঙ্ক ইন ফিফটিন মিনিটস পনেরো মিনিটে কপার এইটার সেভেন বাই এইট পার্ট কী হয়ে গেছে কনভার্ট মানে ডিসেন্ট্রিগেট করে গেছে তাহলে কত পড়ে থাকছে তাহলে লেফট সি ইউ ইজ মানে কথা বলছে মানে লেফট সি মানে বুঝতেই পারছো কোনটা এনটা मैं जोट कर টি হাফ টাইম পর কতটা পড়ে থাকে সেটা হচ্ছে জিরো থেকে হাফ পড়ে থাকে জিরো থেকে হাফ হয়ে যায় টি হাইফ টাইমের মধ্যে তাই তো ওকে তো ফার্স্ট হাফ লাইফে হচ্ছে এটা পড়ে থাকে প্রথমে মানে টোটালটা ডিসেন্ট্রিকেট কিছুই করেনি সেখান থেকে ডিসেন্ট্রিকেট করে পড়ে আছে হাফ পড়ে আছে হাফ তারপরে কী হবে তারপরে কী হবে মানে এটা ছিল হচ্ছে এক থেকে এক ওয়ান পার্ট থেকে হাফ পার্টে আসার সময় লেগেছে ফার্স্ট হাফ হাফ লাইফ যেটা সেটা সেকেন্ড হাফ লাইফে কী হচ্ছে হাফ পার্ট থেকে ওয়ান বাই ওয়ান বাই ফোর্থ পার্টে হাফ পার্ট থেকে ওয়ান বাই ফোর্থ পার্টে আসতে সেটা সময় সময় লেগেছে সেকেন্ড হাফ লাইফটা থার্ড হাফ লাইফে কী হচ্ছে থার্ড হাফ লাইফে হচ্ছে ওয়ান ফোর্থ টাইম থেকে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান এইট তাহলে এটা তো ওয়ান এইট পার্ট ডি ওয়ান এইট পার্ট অবশিষ্ট আছে বা ওয়ান বাই এইট পার্ট এখানে এখনও এটা লেফট মানে পড়ে আছে তাহলে সেই হিসেবে নয় যে এখানে কটা হাফ লাইফ লাগছে দেখতেই পাচ্ছ এখানে হাফ লাইফ লাগছে একটা দুটো তিনটে তিনটে হাফ লাইফ লাগছে তাহলে টি হাফ হাফ লাইফ যদি টি হাফ হয় তাহলে থ্রি ইন্টু টি হাফ এটা ইজিকাল্ট হয়েছে টোটাল টাইমটা কত লেগেছে ফিফটিন মিনিটস ওকে তাহলে টি হাফ ইজিকাল্ট কত আসছে ফাইভ মিনিট ওকে তো সি ইউ সিক্সটি সিক্সের হাফ লাইফ হচ্ছে ফাইভ মিনিট ঠিক আছে স্টুডেন্টস এখানে আর একটা অঙ্ক বলা হচ্ছে যে হাফ লাইফ হচ্ছে টু ডেজ কোন একটা অ্যামাউন্টের থেকে কোনো একটা রেডিও অ্যাক্টিভ ম্যাটার রয়েছে যার হাফ লাইফ হচ্ছে কোনো দিয়েছে কত টু ডেজ হোয়াট পার্ট অফ ওয়ান গ্রাম উইল বি লেফট আফটার সিক্স ইঞ্চ ষোলো দিন পর কতটা পার্ট পড়ে থাকে এটা জিজ্ঞেস করেছে ওকে তো হাফ লাইফ হচ্ছে কি দু দিন তার দেখো হাফ লাইফ দু দিন মানে ধরো এক গ্রাম ওর প্রথমে ছিল এটা এক থেকে হাফ গ্রাম হতে সময় লাগবে কত দিন দু দিন ঠিক আছে আবার হাফ থেকে ওয়ান ফোর্থ হতে সময় লাগবে কতদিন দুদিনে আরও দুদিন মানে দুদিনের পরে আরও দুদিন মানে হচ্ছে চার দিন ওকে হয়ে যাচ্ছে কি হচ্ছে তো এইভাবে ওর দেখো এখানে দেখো এটা মনে হচ্ছে এটা মনে হচ্ছে টি হাফ এটা মনে হচ্ছে টু টি হাফ তাই না তাই তো টু টি হাফ পাচ্ছে কী দেখো হাফ ইন্টু ওয়ান বাই ফোর্থ পেয়েছিলাম তো এটা ওয়ান বাই ফোর এবার একটু খেয়াল খেয়াল করে দেখো আবার ওয়ান বাই ফোর্থ থেকে ওয়ান বাই এইটথ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আরও আরও মানে এবার কটা কটা হাফ লাইফ হবে দু দিন চার দিন এবার হবে ছ দিন ছ দিন মানে কি থ্রি ইন্টু টি হাফ তাই তো তিনটে হাফ লাইফ লাগলো ক্লিয়ার ওইভাবে ব্যাপারটা বোঝো তাহলে ওয়ান বাই ফোর্থ মানে এখানে দেখো ওয়ান বাই ফোর্থ মানে কিন্তু হাফ ইন্টু হাফ দ্যাট ইজ হাফ স্কোয়ার ওয়ান বাই এইট মানে হচ্ছে হাফ 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 মানে হাফ টু দি পার থ্রি এইখানে একটু অঙ্কটা বসার আছে ঠিক আছে বা ওয়ান বাই এইট ওয়ান বাই এইট হতে কত সময় লাগবে দেখা যাক 
ওয়ান বাই এইট মানে বুঝি ওয়ান বাই এইট থেকে কোথায় ওয়ান বাই সিক্সটিন পার্ট হবে তাহলে সেখানে অবশ্যই সেটা যেটা সময় লাগবে মানে ওয়ান বাই এটা থেকে ওয়ান বাই সিক্সটিন্থ হচ্ছে তার মানে কথা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান বাই টু টু দি পার ফোর পার্ট পড়ে থাকছে সেটা কতদিন সময় লাগবে ছ দিন মানে এটা বুঝতেই পারছো ফোর টি হাফ তো এইভাবে এটা কিন্তু কমতে কমতে যাচ্ছে তো ফোর টি হাফ মানে কি ফোর টি হাফ মানে দেখো একটু খেয়াল করে দেখো এটা দুদিন হয়েছিল এটা চার দিন হয়ে গেল এটা ছ দিন হয়ে গেল এটা হয়ে গেল আট দিন তাহলে আট দিন হয়ে গেছে ষোলো দিন পর্যন্ত যেতে হবে তাই তো তাহলে ওয়ান বাই সিক্সটিন থেকে কমবে কি হবে ষোলো দিন তাহলে ওয়ান বাই সিক্সটিন থেকে কমে হয়ে যাবে ওয়ান বাই থার্টি টু পার্ট সেটা হতে সময় লাগবে ফাইভ টি হাফ ফাইভ টি হাফ মানে কত হচ্ছে এখনও কিন্তু হয়নি দেখো ছ দিন হয়েছে এটা আট দিন হলো এটা দশ দিন হলো ওকে তো এইভাবে কিন্তু এটা চলতে থাকছে পাঁচটা টি হাফ হয়ে গেল এটা হয়ে গেল কত ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার ফাইভ ক্লিয়ার তাহলে এইভাবে ষোলো দিন ষোলো ষোলোটা ষোলো দিন মানে কটা টি হাফ বুঝতেই পারছো দুদিন করে যদি আমার হয় তাহলে ষোলো দিন মানে কটা টি হাফ আছে ষোলো দিন মানে সিক্সটিন বাই টু দ্যাট ইজ এইটটা টি হাফ আছে এইটটা টি হাফ আছে ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এখানে যটা টি আপ হচ্ছে পাওয়ারে কিন্তু ততই চলে আসছে তাই তো তার মানে যদি আটটা টি আফ হয় আমার লেফট যে অ্যামাউন্ট লেফট অ্যামাউন্টটা থাকবে কি আসবে না ওয়ান বাই হাফ টু দি পাওয়ার কটা টি আপ হয়েছে আট তাহলে আট এইভাবে আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে ওয়ান বাই টু ফিফটি সিক্স পার্ট এটা পড়ে থাকবে লেফট পার্ট হচ্ছে ওয়ান বাই টু ফিফটি সিক্স পার্ট ওকে তাহলে আমরা এই ধরনের অঙ্ক সলভ করার একটা প্রসেস কিন্তু আবিষ্কার করলাম এত দেরি করে আমরা করবো না প্রসেসটা কি হাফ লাইফ দুদিন বলা আছে ফার্ট পার্ট অফ ওয়ান গ্রাম উইল বি লেফট আপটা সিক্সটিন তো এই সিক্সটিন ডেজ মানে কটা হাফ লাইফ সেটা আমরা বার করে নেব সিক্সটিন ডেজ মানে দুইকে এই সিক্সটিন ডিভাইড বাই টু করো তাহলে কটা হাফ লাইফ আটটা হাফ লাইফ আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি একটা হাফ লাইফ পর ওটা পড়ে থাকে দু পার দুটো হাফ লাইফ পর ওটা হয়ে যায় এটা তিনটে হাফ লাইফ পর এটা হয়ে যায় এটা চারটে হাফ লাইফ পর এটা হয়ে যায় তাহলে আটটা হাফ লাইফ পর কী হবে এটা তাহলে ডাইরেক্টলি আমরা কত পার্ট লেফট আছে হাফ লাইফ হাফ ওয়ান বাই হাফকে যতগুলো হাফ লাইফ হয়েছে সেটা দিয়ে যদি টু দি পাওয়ার করে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাবো কত পার্ট পড়ে থাকবে সেটা ওকে তো এইটা তোমরা একটু খেয়াল রাখবে বিভিন্ন অঙ্ক করার সময় এই ধরনের অঙ্ক করার সময় আমরা ডাইরেক্টলি কটা হাফ লাইফ ক্যালকুলেট করে হাফ টু দি পাওয়ার নাম্বার অফ হাফ লাইফ যদি করে দেবো তখনই কত পার্ট পড়ে আছে সেটা বেরিয়ে যাবে সেটা কী করে বেরোবে এটা তোমরা আশা করি বুঝতে পারলে ক্লিয়ার তাহলে এমনিতে আমরা বার করার পদ্ধতিটা হচ্ছে যে এন জিরো ইন্টু হাফ টু দি পাওয়ার নাম্বার অফ হাফ লাইফ এই এই ফর্মুলাটা তোমরা মনে রাখবে যে পার্টটা পড়ে আছে এন ইজ ইকাল টু এন ইজ ইকাল টু এন ইজ ইকাল টু আমরা এইভাবে লিখতে পারি এন জিরো হাফ টু দি পার এন যেখানে স্মল এন হচ্ছে স্মল এন হচ্ছে নাম্বার অফ হাফ লাইফ ঠিক আছে তো এই ফর্মুলাটা আমরা অনেক জায়গাতে ইউজ করবো এন ইজ ইকাল টু এন জিরো ইন্টু হাফ টু দি পার এন যেখানে স্মল এন হচ্ছে নাম্বার অফ হাফ লাইফ ওকে তো এটাও আমরা কিন্তু অনেক সময় ব্যবহার করবো এটা তোমরা লিখে নাও কথায় তো স্টুডেন্টস আশা করি আজ এই ক্লাসটা তোমরা ভালো বুঝতে পেরেছ ওকে আশা করি তোমরা খাতায় পেন নিয়ে পাই টু পাই পুরো নোটসটা নিয়েছো তো নোটস যদি নিয়ে থাকো তাহলে খাতায় একটা সুন্দর নোটস তোমাদের তৈরি হয়ে গিয়েছে এবং তোমার ভয় কর ভয় পাওয়ার কোনো কারণে এরপরে তোমাদের বিভিন্ন টেক্সট বইতে যে অঙ্কগুলো করে দেওয়া আছে সেগুলি খালি করো ঠিক আছে তাদেরই তোমাদের কনসেপ্ট বিল্ড আপ হবে ওকে আর যদি কোনো অঙ্ক আটকে গিয়ে থাকে তাহলে আমার ডিসক্রিপশানে পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দেওয়া আছে সেখানে তুমি তোমার অঙ্ক ডাইরেক্টলি সেন্ড করতে পারো যে কোন অঙ্ক তোমার আটকে গেছে তাহলে আমি সেই অঙ্কটা অবশ্যই আমার চ্যানেলে সলভ করে দেবো তো স্টুডেন্টস এখানে আমরা আজকের ক্লাসটা শেষ করছি যারা নতুন ভিউ হয় তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ তোমাদের জন্য খুব কাজের চ্যানেল এটা বুঝতেই পারছো তোমরা তো স্টুডেন্টস এর পরের যে ক্লাসটা আমরা ডিসকাস করবো সেটা খুব খুব একটা ইন্টারেস্টিং একটা টপিক সেটা হচ্ছে আমাদের পুরনো জিনিসের বয়স নির্ণয় ধরো প্রাগ ঐতিহাসিক কোনো একটা জিনিস পাওয়া গেছে তার আমরা বয়স কী করে বার করব এটার একটা পদ্ধতি আছে পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে কার্বন ডেটিং তো কার্বন ডেটিং প্রসেসটা কীভাবে আমরা এক্সিকিউট করব কীভাবে হয় সেটা নিয়ে পরের ক্লাসটা আমরা একটা ফুল ডেডিকেটেড ভিডিও আমরা করতে চলেছি স্টুডেন্টস সো নজর রাখো আমাদের চ্যানেলে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ওকে টাটা